跑低，跟住你，哇，嘥得我嘴一年奶。小姐餐，小姐。哦，哎呦，哦哦，哎呦哎呦，喂，被淹了，我被淹了。Hello， 观众，大家好，我是阿瓦米亚姐夫。今天 Apple Vision Pro 发了一条全新的沉浸式视频，叫 Submerge 二间产品。听说是第一条超大制作的沉浸式剧情产片，讲述一首二战潜艇的船员与一场惊心动魄的鱼雷攻击作战。最特别的是。这视频是以一百八十度 3D VR 的方式播放，而且找到了奥斯卡得奖者《西城无战线》的导演来指导，应该相当有意思的。不过跟 Apple TV 上的其他视频一样 ，Submerge 因为版权原因是不能直接录屏看的，可以录一下我看视频时的第一反应，等我看完后再想办法把一些片段分享给你。那我废话不啰嗦了，直接开始续片吧。有字幕介绍，二战期间。美国什么什么产品在敌方水域秘密巡航，巡航深度超过一百二十二米。哇！然后我就在一个水底下面，下面有一个很大的潜艇经过。这个水底视角确实可以哦，就弹出我们的电影标题 Submerged。现在就有很多潜艇里面物件的特写，包括灯，包括水管等等的。然后在。一个宿舍里面慢慢的推进。一九四四年九月，中国南海美国军舰，哎，整个画面都能看得很清楚了。我这里总共睡了八个人，已经推向了我们的应该是主角吧，找到他的同伴了。他的同伴好像在找东西吃哦，干嘛吃东西又不开灯呢？他们挺聪明的，就是在一个室内空间拍摄，也在加。哦呦。然后地震了，那不是被实际了，被鱼雷炸中了吧？哦，哎，他快速移动这个镜头，我也不觉得会晕哦。然后他们在忙着调设备了，要放鱼雷了，好大一根鱼雷，哇，塞到我嘴里来，哇哇，哇，这个视角可以哦，这种的体验跟看电影还是很不一样的，已经是超越了。普通电影的叙述手法了，而且他好像，哇、哦，哎呦，哦哦，水淹了，哇，哇、哦、哟、哦，哇，鸡皮疙瘩起来了，这个，哎呦，这好像好像水真的来到我面前一样了，哎呦，哎呦，喂，被淹了，我被淹了。刚刚看完二战潜艇，只能说实在太震撼了。整部视频虽然时长有十七分钟，但我观看时一点都不觉得很久，反而觉得时间过得太快了。那我先讲一下二战潜艇的观后感。然后再分享一些观看沉浸式视频的小技巧，最后再说一些对于沉浸式视频或者是一百八十度 3D VR 视频的一些想法吧。如果你有 Vision Pro 的话，先暂停这条视频，直接带上设备，亲自感受一下二战潜艇的全新叙事方式，真的跟过往的一百八十度 3D VR 视频，甚至电影制作都很不一样的。先省流，我觉得 Submerge 是一部完成度非常高的沉浸式视频示范片，为以后跟苹果进厂。做沉浸式电影的企业打个样，但是也有部分东西不那么容易复制的，这个后面会提到。有看过 WWDC 二四的朋友，应该对 Submerge 不陌生。但是果子哥就有提及这部沉浸式视频剧情长片，这是完全用苹果的方式拍摄的沉浸式视频。也就是180度 3D VR 视频，但是影片规格被拔高到单眼 8K、90帧，还有支持空间音频，这些参数对于观看体验有绝对性的影响的。果子哥这次拿出了很大一笔预算，专门为二间产艇搭景，以空间紧凑、沙仔为主的潜水艇。做主要拍摄场地，从一开始在海里往上看，潜水艇在我们头上飘过。到很狭窄的睡眠舱，看到一群船员在船上睡觉，到营造出一种很压抑的氛围，直到最后船员成功逃出升天，展示宽广的海面，这种鲜明的对比很好做出画面冲击力的，在选题上就非常聪明取巧啦。因为潜水艇本身的结构就是一个长条形的空间，在视觉上因为透视关系，很容易营造出立体感，无论是睡眠舱。走廊、厨房、餐厅等等都是，让我们很自然地置身于其中，而不像平常看电影那样，只能根据构图告诉我们应该看什么。船员的一个动静，我会扭头看他在做什么。但管道发出异响时，我会不自觉抬头看，就像我真的跟船员身处在同一个空间里一样。这就是 Submerge 的沉浸感了。
，让我们以第一声视角亲自经历这个体验。再加上这是单眼 8K 九十帧拍摄。当双眼一起播放时，就会有非常自然的立体感。在一些为了营造气氛而拍摄的特写镜头，我们可以看清楚角色的微表情、脸上的汗珠，甚至皮肤上的毛孔，还有床上设备特写。这些在普通电影里觉得还好的镜头，放到沉浸式视频里，就会像真的在我面前，觉得自己正在床上一样。有一个场景特别有沉浸感的。这是潜艇被攻击，然后水从四面八方涌入，我会真的会紧张起来，觉得自己要被淹了一样。船员要潜水逃离船舱，我也不自觉跟着一起闭气。这类独特的镜头真的只有在沉浸式视频真每一节才可以表现出来的。除了常见的固定镜头外，还有移动镜头。不过为了防止眩晕，都是用比较慢的速度向前推进或者往后拉伸，而角色跑步时还会跟随主角的速度。让人物保持在画面中间，非常多拍摄小技巧，让整个观看体验更丝滑，有点像看舞台剧的感觉。除了演员调度，导演还利用了灯光、空间音频等等，吸引我们的注意力。因为影片是180度 3D 拍摄的关系，平常电影里的摄影棚布光就不能复用了，必须使用黄金的自然光。让我更沉浸在整个叙事里面，而空间音频会让我轻易从听到的各种声音辨别出位置，非常的神奇。考虑到有人可能不喜欢在全沉浸的环境里看影片，我们也可以按个按钮。把影片缩小，裁切成1 6比九的比例，在我们熟悉的现实空间里看 3D 视频也是可以的。而且空间音频也会被保留。如果你没有 Vision Pro， 但又想了解一下《二战场景》这部沉浸式视频。非常建议你看他的制作花絮，一条五分钟的影片可以很好展示大概的制作流程。当然，最好还是自己亲自带上 Vision Pro 去 Apple TV 观看的。目前每区港区的 Apple TV 都可以看到这影片。中国区在咪咕视频与腾讯视频还没有上架，不过每区的也包含中文字幕，不用怕看不懂剧情的。如果国内的苹果线下店也能在体验过程中观看，就最好啦。而为了摆脱网络速度限制。观看最原汁原味、高码率的沉浸式视频，最好的办法就是还全下来到 Vision Pro 里，记得要到设置 App 里找到 TV， 在下载选项里的 WiFi 调到高质量，这样下载到机器里的视频就是最高清的规格啦。这套二张潜艇的意义，我觉得跟上苹果展示制作沉浸式视频的工作流与拍摄规范，给以后的制作打个样片，例如利用室内空间。门框等等来替代缺失的景框，用船员直体装鱼雷、水淹潜艇等等情节来强化立体感。在墙面调度上也有很多小巧思，每一个画面都会用灯光、声音等等做出观看重点。慢节奏的画面会有很多视觉动态，快节奏时画面里的人物都会做一致的动作。不会显得画面很乱，减少对运镜的依赖。不过这只是在一个特定空间里讲一个十七分钟的小故事，我还不太清楚能否拍摄三九十分钟时长的沉浸式电影，这些还需要内容创作者与电影公司去探索的。但起码能让我们看到电影技术的新高度，而且证明了相比起沉浸式纪录片。像《Submerge》这样的沉浸式电影，会更让我看下去。非常有意思的新媒介来的，一定一定要亲自试试看哦！加上苹果即将发售跟 Black Magic 合作的沉浸式摄影机，还有达芬奇、Final Cut Pro、Composer 等等软件支持工作流程，以后应该有更多优秀沉浸式内容能在 Vision Pro 上看见的。其实现在就有不少人做出沉浸式风景片，例如 Immersive China 沉浸中国和 Immersive India。都有些非常不错的沉浸式视频，而苹果也挂上了不少沉浸式视频上架日程，例如下周五就可以看 NBA 全明星赛精华版2024。有史上首场 NBA 对 WNBA 三分球挑战赛。下个月有彭佳哥的 Weekend 用 iPhone 16拍摄的空间视频 MV， 今年年末会有英国创作歌手 Ray 的沉浸式演唱会。Concert for One， 十二月份上架《非凡历险》系列最新一集《冰沙生前》。Ice Dive， 明年初会上架在西班牙徒手攀登，以及在美国 New England 空中旅游，欣赏秋天景色。可以看到苹果一直有在创作新的内容，建立内容库。虽然官方是慢了一点，不过随着有新的拍摄装备推出以及剪辑软件。
，配合工作流程，可以让更多内容创作者，甚至电影人愿意拍摄 Fusion Pro 专攻视频内容，可以创作出更多优秀作品。至少 Fusion Pro 不会因为缺少具有吸引力内容而去会吧？你目前最期待看哪一套沉浸式视频呢？如果给你机会创作的话。会打算拍摄什么题材的沉浸式视频？你觉得 Fusion Pro 除了用来看视频外，还有些什么功能你可以长时间使用呢？欢迎在弹幕或者三方评论区告诉我哦。以上就是本次视频的全部内容了。如果有其他补充资料，我会在三方评论区留言。喜欢这影片的话，不要忘记点赞和分享，珍惜一下姐夫。还有订阅我的频道，开启小铃铛，第一时间接受我的更新通知。姐夫在 B 站以及 YouTube 都有自己的账号哦。这里是茶王月老，以及余华天和银河造成的 X R 二号者频道，我们下期再见，拜拜。